Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel PeaceNet Gaming YT. So, topic natin today guys is how to clone yung hard drive ng um, PeaceNet. So, ang gagamitin nating source guys is Windows 10. Uh, Windows 10 Lite, kung maalala nyo dun sa video ko last time yung nag, uh, nagbuboot ng 12 seconds o 15 seconds na Windows OS, Windows 10 Lite. So, yun yung gagamitin nating source. Then, ito, bagong hard drive. So, materialis natin. Hard drive. Um, ito, extra na SATA cable. So, ngayon guys, so start na natin. So, ang demo unit natin is yung isang unit natin dito sa ating kaliwa. Uh, which is uh, Athlon 200G. So, yan. Start na natin. So, yan guys. Start na natin. So, ito yung Athlon 200G natin na piso net. So, medyo malikabok na dahil matagal nang hindi ginamit so yan so ito yung source natin so bari meron na siyang ano OS yung kailangan lang natin is itong extra na SATA cable then itong bago right. so yan guys so isasalpak lang natin ito so ito guys so dito sa board nya meron dito so kahit saan naman dito so dito ko lang nilalagay dun sa may gitna pero kahit saan dyan pwede so yan, so make sure lang na nakalagay then ilagay natin dito sa may uh, hard disk natin yan, then yung sa power ito, yan so magkiklik yan guys ha, pag ano yan, so magkiklik so ang maganda kasi dito guys, pag windows 10 na, itong OS natin uh, hindi na tayo mahirapan uh, sa drivers kasi automatic to mag-update ng driver. So kahit from uh, DDR4 na PisoNet tayo, i ano natin, di-deploy natin siya sa A series. So walang problema. Matik na siyang mag ano mag-update ng driver basta naka-connect yung LAN cable para sa internet. Okay guys, so yun connecting. So step 2. I open na natin yung unit guys, so, unang-unang gagawin natin, syempre, kailangan muna natin ng software para makapag-clone tayo. So, punta muna tayo dito sa may, ano, Google Chrome. Then, mag-download tayo ng software. Google.com. Okay. So, ang software na ginagamit ko ka is, is yung Macrium Reflect. Reflect. So, free version lamang to guys. Ayan. So, makakapag-clone na tayo using this software for free. <laughs> Alright. So, ito guys. Nandito na tayo sa Macrium Reflect Macrium uh, dot com uh, slash Reflect free. So, ito lang da-download natin guys. Itong free commercial. Ayan. So, ito lang natin to. Oops. So, I need a personal license. I need a free license. So, actually, continue lang natin to. So, kailangan ba ba natin maglagay ng, ano? I need a commercial free. A personal free license lang tayo. So, okay na yan. So, we don't need naman na maglagay ng email, actually. So, ito na yung installer. So, show, i-show lang natin yung folder. Yan. So, ito yung reflect HD that access so run nyo lang yan run as administrator so yan okay free version so drive si natin install okay so download then run the installer ayan sintayin lang natin so 100 110.3 mb so medyo matagal so post lang natin guys so hintayin natin matapos uh, balik na lang tayo pag medyo malapit lapit na matapos so, post ko lang itong video natin. Okay, so yan guys, so matapos na. Uh, next lang natin to. Next. So, after ng download, matik naman na yung mag-install. Then, next lang natin to. I accept the license. Next. Uh, home. Next. Uh, register Macromotech. Huwag na natin i-register. Install shortcut. Hmm, huwag na. Uh, we don't need shortcut naman guys search na lang natin mamaya install ok so wait lang natin matapos copying new files 
So, mabilis lang to. Okay, finish. So, launch na natin. Launch. Yes. So, I think tapos na yung macrium reflect natin. So, ayan. Okay. Alright. Cancel. So, close muna natin to guys. And prepare muna natin yung hard drive natin for cloning. So, eto guys. Punta lang kayo dito sa this PC. So, right click nyo lang. Then, manage. Click nyo manage. Yan. So, i-prepare natin yung hard drive natin. Um, Puformat na rin. Para sure or sure. Sure ba? Tawag doon. Or... Basta guys, preparation. Then, punta tayo ng storage. Storage, then this management. So, ayan. So, eto guys. So, nag-pop up eto. So, ang nakalagay is... Um, this one, you must initialize a disk before, logic, uh, before logical disk manager can access it. So, hindi pa na-access guys. So, eto guys, ang ano kasi, yung GPT guys is uh, no partition limit. Yung MBR is hanggang apat na partition lang. So, ang gagamitin natin guys is yung GPT. So, dapat eto guys ha, gamitin yung GPT rin. <laughs> Okay, kasi dun sa Windows 10 guys, napansin ko lang, ang dami kasing lumalabas na partition. So, eto na lang, i-okay muna natin to. Then, eto. So, eto na siya, si this one. Then, right click natin, new simple. Next. So, para mag-format yan. Next. Next. Finish. Alright, formatting. So, okay na. So, dapat to lalabas, drive app, dun sa ano natin. So, wala to kanina. Ayun, so ito yung si drive app na natin. Then, i-run na natin yung macrium natin. Macrium reflect. Ayan. Alright. So, ito na yung macrium reflect. So, as you can see guys, madaming lumabas na partition dito. No name. So, hindi ko sure guys kung hindi mo siya dapat i-click or kailangan, da <laughs> kailangan ba talagang i-click. So, ginagawa ko, klinik-click ko na lang siya guys. So, kasi hindi ko alam kung para saan itong mga to. Ayan. So, ayan lang. I-check nyo na lang to. Then, eto kasi guys, sa akin naman, sa aking setup, Drive D is uh, LAN game. Yung mga ano lang. Then, Drive E is yung online game. Eto. So, sa pag-clone guys, ang um, discarte ko dito is yung OS muna. Then, yung eto, sinusunod ko to. So, hindi siya biglaan na minsanan. Actually, pwede rin guys na ganun. Uh, pwede rin na isa-isa lang okay so ang purpose naman nito guys kung halimbawa uh, nasira yung OS, then i-clone nyo yung OS dun sa uh, sang hard drive, pero meron na siyang games tsaka yung uh, LAN game and online game, so yung OS lang i-clone nyo yun lang yung overwrite nyo uh, so yun yung discard ko minsan dun so ito guys, so siguro to oh, diretso na guys, i-clone na natin lahat, yan so select, clone this Yes. Select. So, select lang natin to. Then, delete natin yung partition. Yan. Delete. Then, copy selected partition. Yan. Oh, so, kulang. Wait lang, guys. Cancel muna natin. So, i-click na natin lahat pala. Yan. So, clone this, this. Yan. Yan. Then, to. So, delete natin to. Delete. Okay, then copy selected partition. Then next. Okay, next. Finish. Alright, okay. All target. Okay. Send guys, so medyo... So, yan. So... Wait natin hanggang matapos. Alright. So, yan. So, nag-start na. 2 out of 6. So, oh, 0%. So, ito lang. Medyo matagal. Ito siguro abutin kayo ng isang oras. Mahigit. So, depende kung gano'ng kabilis yung hard drive natin. 
So, 70,000 uh, 70, ay 7,200 RPM naman to pagkakalam ko. So, yan. So, wait lang natin. So, i-post ko na lang muna siguro guys. Then, uh, along the way, pag nasa gitna-gitna na, so, i-unpost ko ulit. So, magkikita naman natin dito kung gano'n siya kabilis mag-copy. So, okay yan. So, 1% pa lang tayo. So, post natin. So, 1%. So, yun guys, 4% pa lang. Okay, so, post ulit. So, ayan, so, 21% na. So, gano'n na ba katagal? Hindi <laughs> ko na malala. So, check natin mamaya. Lilalabas din dito kung ilang hours uh, bago na complete yung cloning. Okay, so, wait natin ulit. Post natin ulit. Okay guys, so, ayan. 65% overall progress. So, medyo matagal pa. Wait pa natin. Okay guys, so 94% na. So malapit-lapit na tayong matapos. Okay guys, so ayun, tapos na. So tignan natin. Okay, so 1 hour and 14 minutes yung cloning. So mo, dalawang 500 GB to guys. So ayun, so next step natin guys. So tapos na. I-test naman natin pag working yun. So, pwede na natin itong gamitin sa ibang unit. Oh, test. Alright. So, yan. So, okay guys. So, yan lang. Ganun lang mag-clone. So, next video guys. So, yung part 2 is after cloning testing sa ibang unit. So, ikikita natin to So, from Atlon 200G, gagamitin natin sa AH7650K. Okay guys, so see you again sa next video. Bye-bye. Hello guys, so ito na yung uh, cleanon natin na hard drive. So from, uh, na Windows 10, so from Atlon 200G to gagamitin natin ngayon dito sa A8. Na A-series guys, so DDR3, DDR4 yun. So ito, so may init, -init pa. So yan, so siyempre kailangan din natin, same din, yung SAT, SATA. Yan. So, kapit natin dito. Tapos, yung sa power. Okay. So, ayan. Titesting natin kung gagana. Alright. Power on na natin. Yan. So, naka-power on na. Kailangan natin ng kurting barya. Wait. Okay. So, ayan na guys. So, working na. Oh, actually, guys. Ano lang siya mag... Uh, get ready uh, pre-prepare na yung device <laughs> so mag-install ng mga driver ganun so ayan so pwede na so dito kasi guys hindi ko na siya na-record kanina pero ayan so ito natin ayan so, same name pa rin. So, hindi ko pa napalitan. <laughs> Same device name pa rin sila. So, ayan. So, pari okay naman na guys na clone naman. So, ayan. Working na. So, ganun lang guys yung mag-clone. So, thanks for watching. See you again sa next video. Bye-bye.